എല്ലാ ടി സി വി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഈ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്ന പേർ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചരിത്രം ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഘടകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത്തരം വ്യക്തികൾ രാജ്യം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് പുറത്തും അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരവധി പ്രശസ്തരായ രാജ്യത്തിനും പുറത്തും വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തികൾ അവരെ രാജ്യം ആദരിക്കുന്നു തൃശ്ശൂർ എന്നും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലയെടുപ്പുള്ള കൊമ്പന്മാരായ ചിലർ അവരിലൊരാൾ ആർക്കും മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ ടി എ സുന്ദർമേനോൻ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ടി എ സുന്ദർമേനോൻ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്രയോ കാലങ്ങളായി സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒരു വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖനാണ് അതിനുമപ്പുറം സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ അതിനേക്കാളേറെ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആദ്യം പത്മശ്രീക്കുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ടി സി വി പ്രേക്ഷകർക്കായി ആദ്യം തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ശ്രീ സുന്ദർമേനനെക്കുറിച്ച് എന്നിരുന്നാലും ഈ പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്ന വേളയിൽ വളരെ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് ഇവരുടെ തൃശ്ശൂരിന് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് തങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യവസായ രംഗത്തെക്കുറിച്ചായാലും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചായാലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തെക്കുറിച്ചായാലും അവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാവാം ആദ്യമായി വ്യവസായ രംഗത്തേക്കുള്ള ആ യാത്ര അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലാണ് ഞാനൊരു ജോലി തേടി ഖത്തറിലെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആദ്യ കുറച്ച് കാലം ഒരു കമ്പനി ബേഴ്സ് ആർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം അവിടെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലിയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സി കെ മാനാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജോലി അവിടെ തന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ബിസിനസ് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയാണ് അത് ബസ് ആർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മൂന്ന് മാസം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പരിശീലനം നേടിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ബിരുദം ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്ന് പറയാം അത് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ലൈസൻസ് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഭാഗ്യവശാൽ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് അതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു പരിശീലനം തന്നെ അപ്പോൾ കാരണം വ്യത്യസ്തമായ ഇതാണല്ലോ അവിടെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ട്രെയിനിങ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ചാൻസിൽ തന്നെ എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി പിന്നീട് ഞാനൊരു റെൻറ്റേ കാർ കമ്പനിയിൽ അവിടുത്തെ ഓഫീസിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ട് കയറി അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ബിസിനസ്സിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക തുടക്കമെന്ന് പറയാം അവിടെ കാർ ഹയറിങ് കമ്പനി ആയിരുന്നു ആ കാർ ഹയറിങ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിച്ചു ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ജോലിയെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി പഠിച്ചു പിന്നെ അവിടെ കാർ ഹയറിങ്ങിന് വന്നൊരു അത് കാറ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വന്ന ഒരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച് അത് വെറ്റ്കോ സർവീസസ് എന്ന ആ കമ്പനി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലിക്കായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടി അത് എയ്റ്റി സെവനിലാണ് എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടിയത് അവിടെ ജോലി കിട്ടി അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ കാർ വാടക ഈ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് ഇവരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് പലരും പല ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷസും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻസൊക്കെ കമ്പനിയിൽ പലരും വരാറുണ്ട് ഫിലിപ്പിനോസ് അങ്ങനെ പലരും വരാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ലോങ് ടേം രണ്ട് കൊല്ലം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ജോലിക്കാണ് അവിടെ വരാറുള്ളത് ഈ ക്യു എ ക്യു സി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് അതൊക്കെയാണ് കമ്പനി ഇൻസ്പെക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലോങ് ടേം അവർ ഈ കാർ ഹയറിങ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് കാർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നത് കാർ അതേ ഒരു പിക്കപ്പ് അതൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജറോട് പറഞ്
അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ രംഗത്തേക്കുള്ള കയറ്റം ഈ പെട്രോളിയം രംഗത്തേക്ക് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് ഇതിന് ശേഷം ഇതിന് ശേഷം സി കെ മേനോൻ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഈ എസ്കവേറ്റർ മറ്റു പൊക്ലൈൻ ഇതൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഈ വെറ്റ്കോ സർവീസസ് ഇവിടെ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് കൂടി കൂടിയതിന് ശേഷം അന്ന് ഈ പെട്രോളിയം മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത് അന്ന് അവിടെ ആരും ഇന്ത്യക്കാരാരും ചെയ്യാത്തൊരു ബിസിനസ്സാണത് കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ വിരലുണ്ടാവുന്ന കമ്പനികളെ അവിടെ ഈ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്കോ എനിക്കിപ്പോൾ പനാമ യു എ ഇ പിന്നെ ഖത്തറിലും വ്യവസായ പ്രമുഖരായ പലരും തങ്ങളുടെ പടവുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവരാണോ പലരും ഓരോ ഘട്ടമായി അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന ആ ഒരു പ്രയത്നം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുതിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കേട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഒരു മാറ്റം പിന്നെ അവിടെ നല്ല സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം മറ്റേ ചോപ്പീസും രാമേന്ദ്രനൊക്കെ അവിടെ ഈ പ്രാവശ്യം ഫോപ്സിനും കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവർ പേജിൽ വന്നിരുന്നു അത് ഫോപ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ അങ്ങ് കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഈ വർഷവും അവരെൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ രേഖകളും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം എന്താകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മെയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും തീർച്ചയായും വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പത്മ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചത് അവർക്കറിയാം അവിടുത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ യു എയിൽ നിന്നാണല്ലോ എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും വ്യവസായ പ്രമുഖൻ എന്ന നിലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖല പലരും ഈ രംഗത്തൊക്കെ വ്യവസായ രംഗത്ത് ശോഭിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയാലും ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലേക്കൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പത്മ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമ്പോഴും ആ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് തുടക്കം മുതലേ ഈ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിനറിയാം അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ തുടക്കം മുതലേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു നാല് വർഷമായി പിന്നെ ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്നതിലൊക്കെ ഉപരി ഈ സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്പെ വേദനിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും കടമയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്ത് നിന്ന് വരുമാനത്തുനിന്ന് ഒരു പങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവരോടൊക്കെ ഒപ്പം എല്ലാ എല്ലാ സംഘടനയാണെങ്കിലും ശരി ഞാനിത് ധനസഹായം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പമൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും മേധാവികൾ എത്തിയാൽ ആദ്യം ഡോക്ടർ സുന്ദർ മേനോലിയാണ് തേടി ഓൾ ഇന്ത്യ ഹാൻഡി ക്യാപ്റ്റൻ അതേമാതിരി ഓട്ടിസം സൊസൈറ്റി പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനകളിൽ സുവിധം ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരു നൂറോളം സംഘടനകളിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശാന്തി മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററും ഉമാപ്രാമിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ അവിടെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പല ഊരുകളും പത്ത് മൂവായിരം അടി മുകളിൽ അവിടെ പലരും സന്ദർശിക്കാറ് പോലും ഇല്ല അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി അവിടെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ അതേമാതിരി ഏക അധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് ഏക അധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു ടീച്ചറാണ് എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സും തീർച്ചയായും അവർക്കൊരു വലിയ സഹായമാണ് അത്രയും ഉണ്ടാകുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ
കാരണം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് വളരെ ദൂരം കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോയതായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത ഓർക്കുന്നു ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ മൂവായിരം അടിമ ഉള്ളായിരുന്നു അത് അത് ഞങ്ങൾ മാപ്രേമനും ഞാനൊക്കെ കൂടി പോയി അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംയുക്തമായിട്ട് ശാന്തിയുമായി സഹകരിച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പതിനേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആദിവാസികൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി അവിടെ അപകടം അതുപോലെ തള തളർന്ന രോഗം മൂലം തളർന്നു പോയവർക്കൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തതെല്ലാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചോളം സ്റ്റാഫുണ്ട് ഏ അത് ഈ നഴ്സിംഗ് പരിശീലനവും അതുപോലെ പല ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാ എല്ലാവരും കൂടി മുപ്പത്തഞ്ചോളം പേരുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഈ നാപ്കിൻ യൂണിറ്റുകൾ ഈ പല സ്ഥലത്തും ഈ സ്കൂളുകളിലൊന്നും അവർ ഈ നാപ്കിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ അവിടെ ഒരു ബോധവൽക്കരണവും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ നാപ്കിനും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ പാള നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വയം തൊഴിൽ അവർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അവർക്ക് തന്നെ ഉപകരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലൊപ്പം തന്നെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും എന്ന് പറയുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് ടി എ സുന്ദരമേനൻ വലിയ തിരക്കുകളുണ്ട് പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലായി വ്യവസായമുണ്ട് ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും എല്ലാ പലവിധ സംഘടനകളിലുണ്ട് ഇതിലെല്ലാറ്റിലും എപ്പോഴും സജീവമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അല്ല അത് നമ്മൾക്കൊരു മനസ്സുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തണം പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മകൻ അവിടെ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നോടൊപ്പം യു കെയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായ മാനേജേഴ്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ദിവസവും ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും നിറ സാന്നിധ്യം ഒപ്പം തൃശ്ശൂരിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കാനും പറയാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ അത് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഈ പൂരം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രക്തത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ ഒരേ ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരാൻ കഴിയാത്തൊരു അത് ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി അവിടെ ഇരുന്ന് അന്ന് കാലത്ത് ഇതേപോലെ ലൈവോ ചാനലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടെലികാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വളരെ വിഷമത്തോട് ദുഃഖത്തോടു കൂടി അവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിച്ചു കൂട്ടി ഞാൻ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും എനിക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ശിവസുന്ദറിനെ നടിയിരുത്തിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഈ രംഗത്ത് എന്താ പറയുക അവരിലൊരാളായിട്ട് നിന്ന് ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയപൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിലൊരാളായിട്ട് നിന്ന് കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളുണ്ടല്ലോ അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ എല്ലാ വെടിക്കെട്ടാണെങ്കിലും ശരി എഴുന്നള്ളിപ്പാണെങ്കിലും മേളാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ അവരോടൊപ്പം അവരിലൊരാളായിട്ട് നിന്നിട്ട് കഴിയുന്നവരെ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി നമുക്കിടയിൽ പലരുമുണ്ട് അവരിലൊക്കെ പൂരം ചിലപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നവർ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു പൂരം നടത്തിപ്പുകാരിലെ അമരക്കാരനായി പ്രമുഖനായിരിക്കുമ്പോഴും അവരിലൊരാളായി ഏത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കൂടെ കൂടി നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയായി നമുക്ക് ഈ വ്യക്തി അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പൂരത്തോട് കമ്പവും പൂരത്തിനൊപ്പവും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് അച്ഛനൊരു സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പൂരത്തിൻ്റെ അന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഈ വെടിക്കെട്ടിനൊക്കെ അദ്ദേഹം കമ്പക്കാലം ചുവന്ന് തേക്കും കാട്ടിൽ പോയ കഥയൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ കൈയും പിടിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ തറവാട് അതായത് അച്ഛൻ്റെ തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാക്കിനാൽ തന്നെയാണല്ലോ അവിടെയും ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വന്ന് അവിടെ കൂടി എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന്
അത് പൂരത്തിൻ്റെ തലേദിവസമാണ് വന്നത് എന്നോട് അവരെന്തായാലും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഈ അസൗകര്യം അവരെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓഡിറ്ററെ അയച്ച് അന്ന് എൻ്റെ മകനും ഇവിടെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സൗകര്യം എൻ്റെ ഓഡിറ്ററെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി പോയി സ്വീകരിച്ചു ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോബ്സിൻ്റെ പുരസ്കാരം പൂരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൂരത്തെ എത്രമാത്രം വലിയതായി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവും കാരണം എനിക്ക് ആ പുലർച്ചെ നമ്മളൊരു പൂരം അറിയിപ്പുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഡൈനേം ഇതൊക്കെ തിരികൊടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു അറിയിപ്പുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം എനിക്ക് നിർബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇതൊക്കെ വർഷ ഫോപ്സും ശരി ഞാനത് തള്ളിക്കളയല്ല അത് എന്തായാലും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ഇനി അത് ആ ഒരു പൂരം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്രാവശ്യവും എനിക്ക് ഈ കൊടിയേറ്റവും ഇതും കാരണം രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പത്മ പുരസ്കാരം എൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് കൊടിയേറ്റ ദിനത്തിലാണ് സെക്കൻഡ് ബാച്ചിൻ്റെ ഈ പത്മ പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് നടക്കുക രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു അഭ്യർത്ഥന അവർക്ക് കൊടുത്തു അത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഉള്ള ദിവസം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എനിക്ക് അന്ന് ആ പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു പൂരം മനസ്സിലല്ല രക്തത്തിലാണുള്ളത് അതിലറിഞ്ഞ വികാരമാണ് പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് എന്നല്ല ഒരു വിധം തൃശ്ശൂർക്കാർ അത്തത്തിൽ ആ തീർച്ചയായും പക്ഷേ ഈ പൂരത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അമരക്കാരനാകുമ്പോഴും പൂരം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓരോ മേളമായാലും അങ്ങനെ ഒരു തലമായിരിക്കില്ല നട ഏറ്റവും ഭംഗിയായി മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അല്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം നിന്ന് ഇപ്പം മേളമാണെങ്കിലും ശരി വെടിക്കെട്ട വെടിക്കെട്ട ഞാൻ തിരികെ കൊടുത്ത് കണ്ടു അവൻ എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാരണം അത് എന്താ പറയുക അതൊക്കെ അത് ചെയ്താലേ എനിക്കൊരു തൃപ്തിയുള്ളൂ കാരണമല്ല അവർക്കും ഇപ്പോൾ ശശിയാണെങ്കിലും വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്കും ഒരു സന്തോഷം അതുപോലെ മേളമൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് തുടങ്ങി കഴിയുന്നവരെ പഞ്ചവാദ്യാണെങ്കിലും മഠത്തിലവർ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി അത് തീരുന്നവരെ ഞാൻ ഒപ്പം നിൽക്കാറുണ്ട് അത് വെയിലും ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴുള്ള അവരുടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അത് നമുക്കൊരു തീർക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് മുമ്പൊരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണ ആന ഒന്ന് അടഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി മഴ വന്നപ്പോൾ വാദ്യക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരു സ്ഥലത്തും പോകരുത് നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിക്കൊക്കെ മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓഫീസിലും പല കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അംഗങ്ങൾ പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവിടെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധിച്ചോളണം എന്നില്ല ഇവിടെ പൂരത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി വ്യവസായ രംഗത്ത് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് വ്യവസായ രംഗത്ത് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്മ പുരസ്കാരം അതിനു മുമ്പ് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഫോബ്സ് പോലെ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ആ അത് അമേരിക്കയിലത്തെ യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയത് നൽകിയ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ചടങ്ങായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ ഹാളിൽ വെച്ച് പത്ത് പേർക്ക് അവർ അന്ന് അതിന് മുമ്പ് മുൻ വർഷം പ്രവാസി ഭാരതീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ ഒരു ആൾക്കും അത് ആ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് പേർക്കാണ് അവിടെ നടന്ന ഒരു ഗംഭീരമായ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അത് എൻ്റെ കുടുംബമൊക്കെ അന്ന് വന്നിരുന്നു എല്ലാവരും അത് ആ പരിപാടി ഫോപ്സിൻ്റെ രണ്ട് തവണയും ഫോപ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ രണ്ട് തവണ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് അറേബ്യൻ മാഗസിൻ അതും ഗൾഫിലെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ 
അപ്പം എനിക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പുരസ്കാരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത്തരം വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് ഈ പത്മപുരസ്കാരം നൽകിയതിലൂടെ രാജ്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു വലിയ സമ്പത്തിനുടമയാവുകയും വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രമുഖനായിരിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഒപ്പം തന്നെ ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ അതുപോലെ കൂടുതൽ പേർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി അതിനുള്ളിലുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇനി മേഖലകൾ ബിസിനസ്സിൽ വിദേശത്ത് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോഴും നാട്ടിൽ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടോ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഐ ഇ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോണ് വലിയ സ്റ്റോൺ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു ടെൻഡർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലും കൂടുതൽ ആ മാതിരി ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇന്ധന വിതരണം ഓഫ് ഷോറിലേക്ക് അതിപ്പോൾ ഒരു മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തെ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടിയും ഇനിയിപ്പോൾ കേരളത്തിലും ആ കേരളത്തിലും കൂടിയും പക്ഷേ ആഴക്കുറവ് മൂലം കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ കേരള തീരത്തോട് അടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അത് സത്യമാണോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ബോംബെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഈ രംഗത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ധന വിതരണ രംഗത്ത് വലിയൊരു ആനക്കമ്പക്കാരൻ കൂടിയാണോ വീട്ടിലെപ്പോഴും ആനകളാണ് സ്വന്തമായി ഇപ്പോൾ ഒരാന സ്വന്തമായിട്ട് ഒരാന അടിയാട്ട അയ്യപ്പൻ മുൻ മന്ത്രി ബാലകൃഷ്ണൻ പിള്ളേരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിന് നൽകിയ ഗജപുരൻ തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദറിനെ തിരു അമ്പാടി കണ്ണന് നടയിരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും എന്നെ അറിയപ്പെടാൻ ജനങ്ങൾ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആണ് കാരണം ശിവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത്രയും ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു നാട്ടാന അല്ല സർവലക്ഷണമൊത്ത് ഇത്രയും അധികം ആരാധകളുള്ള ഒരു ആന ആന വേറെ അപൂർവമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഉണ്ട് പമ്പാടി രാജൻ ഗുരുവായൂര് പത്മനാഭനൊക്കെ ഉണ്ട് തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദർ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏറ്റവും അഴകത്തെ നാട്ടാനെ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആന സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ആനയെ കുറച്ച് അകലെയെന്ന് ആസ്വദിക്കുക അതിനപ്പുറം വിട്ട് ആനയോട് ഏറ്റവും അടുത്തിടപഴകുക അത് ഏതാനയായാലും എൻ്റെ മക്കളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ ആനകളെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മതപ്പാട് സമയത്തും ഞാൻ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഞാനാണ് അത് രണ്ടാനയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു അടുപ്പം എനിക്ക് ആനകളായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആനയോടമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആനയോടമസ്ത ഫെഡറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന ഫെഡറേഷൻ്റെ മുഖ്യരക്ഷാധികാരി കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിഫൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് അല്ല സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഉപരി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ എല്ലാവരും കൂടി ആനയുടമകളും വിവിധ ദേവസ്വങ്ങളും ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ കൂടി ഒരു എലിഫൻ്റ് വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വലിയൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണത് അതിനൊരു ഹോസ്പിറ്റലും ഇതും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിറ്റണ്ടയിൽ ഒരു മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലം അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അതിന് അതിനുള്ള ഫണ്ട്സ് സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വാങ്ങി അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പിന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ആന ആനയുടെ ഗവേഷണ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗവേഷണ കോഴ്സുകൾ പിന്നെ യോഗ ആൻഡ് നാച്ചുറോപ്പതി പിന്നെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് കോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ പലതും മറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടായല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ
പിന്നെ അതിനൊരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് റിട്ടയേർഡ് ഡീനായിരുന്നു മറ്റേ പടത്ത് റിട്ടയേർഡ് ഡീനാണ് അവൻ്റെ വെറ്റിനറി കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ഒപ്പം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്വൈസോട് കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കും ഏറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നിരവധി മേഖലയിൽ കൈവച്ച വ്യക്തി ഒടുവിൽ സിനിമയിലും ഒന്ന് കൈത്തൊട്ടു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നാൽ നേരത്തെ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ സിനിമ ഇറങ്ങിയുണ്ടായി പായാൽ ഞാനല്ല എന്ന ചിത്രമാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം രഞ്ജിത്ത് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതി വിനീത് കുമാർ അദ്ദേഹം നടനാണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണത് എന്നെ എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ശിവസുന്ദരനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഗാനചിത്രീകരണവും ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിനിമാ രംഗത്ത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മുമ്പ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് ഫഹദ് ഫാസിലും അത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ദിവസം എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കളിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ ദിൽവാലെ എന്ന സിനിമ അത് വളരെ വർഷത്തിന് ശേഷം ഷാരൂഖ് ഖാനും കാജോളും കൂടി ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചൊരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ വിതരണം സൺ ആഡ് സൺ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷനാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനസ്സിലായി പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ അതിനെ ബിജു മേനായിട്ട് അതിൻ്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം അതിന് കണ്ടെത്തണം അതിനുള്ള കാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി അതിന് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനി അതെൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഒരു ആനക്കഥയാണത് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ ആനക്കമ്പക്കാരൻ ആന പ്രേമിക്ക് അതിലൂടെ പോയി ലൂട്ടി അതിശയം വിചാരൂറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഈ ഫോർ എലിഫൻ്റ് എന്ന പരമ്പര അറിയാമല്ലോ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരമ്പരയാണ് അത് കൈരളിയിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ശ്രീകുമാറാണ് ഒരുപാട് സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ അതിൽ ഉന്നതനെന്നോ സാധാരണക്കാരനെ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മുതൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള വലിയ പ്രമുഖർ മുതൽ നാട്ടിന് പുറത്തുള്ള സാധാരണക്കാരൻ വരെ കൂട്ടുകാരെ പോലെ തൊഴിൽ കൈയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒടുവിൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ചപ്പോൾ നാട് ആദരിക്കുകയുണ്ടായി എക്സിബിഷൻ കം പൂരം പ്രദർശന കമ്മിറ്റി ഇരു ദേവസ്വങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ തൃശ്ശൂർ പൗരാവലി ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹാദരം നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ആ വികാരം ഒരു എനിക്കന്ന് ഈ എൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ വികാര അതീതനായിട്ട് എനിക്ക് മറുപടി പോലെ പറയാൻ പോലും വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത അത്ര ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ അവിടെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു അപ്പം എന്നെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റ് അഭിരാകാംക്ഷികളും എത്രത്തോളം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണത് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സിബിഷൻ കമ്മിറ്റി പൂരം പ്രദർശന കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങൾ എലിഫൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണ ചടങ്ങ് അവിടെ ഒരുക്കിയത് അതായത് വളരെയധികം എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഞാൻ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ അവരെൻ്റെ ഒപ്പവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സന്തോഷം അതെനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ജീ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് അതേമാതിരി ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശിവസുന്ദരനെ നടയിരുത്തിയപ്പോഴാണ് അന്നും ഇതുപോലെ ഒരേ ഒരുപാട് പേര് അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് മറ്റൊരു പൂരം പുറപ്പാട് പോലെയായിരുന്നു അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അതൊന്നും മറ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയാം അത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പത്മ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി പോയി അതൊക്കെ അവിസ്മരണീയമായ പല മുഹൂർത്തങ്ങളിലൊന്ന് അതെ അപൂർവ്വം വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന പത്മ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് പ്രശസ്തി പത്രം
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിലായാലും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലായാലും കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ അത് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണോ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ നമുക്കറിയാം ശ്രീ എം സി എസ് മേനോൻ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം ദേവസ്വം ഭാരവാഹി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വ്യക്തി അച്ഛൻ്റെ ഒരു വലിയ പിന്തുണ എപ്പോഴും ഒപ്പം ഉണ്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണ സഹോദരങ്ങളുടെ സഹോദരി എല്ലാ പിന്തുണയും അച്ഛൻ അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ ഏത് ചടങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ തരാറുണ്ട് അത് അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ ശ്യാമ ശ്യാമയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശാരദ പറഞ്ഞു ആ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് വിജയത്തിന് പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ശരി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എതിർക്കരുത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ അത് നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഏ നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്താവും ഇത്തരം ചിലവുകൾ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നുള്ള ശാരത എടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ കാര്യം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറല്ലാതെ ഒന്നിനെ എതിര് പറയാറില്ല അതായത് ഏത് നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് എതിരൊന്നും പറയാറില്ല നമ്മൾ എന്നോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും മകൻ പിന്നെ മരുമകൻ പ്രവീൺ മകൻ സഞ്ജയ് പിന്നെ മകളും എല്ലാവരും എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഈ കാര്യത്തിൽ തരാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിജയ വിജയത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു കാരണം ഓരോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും വിജയവും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ലവരായ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക പിന്തുണ സ്നേഹം പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ടി എ സുന്ദർ മേനോൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശ്ശൂരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഈ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമെന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നതിൽ കാരണമായ ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അതിലൊരു വ്യക്തി വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രമുഖനായും ഒപ്പം തന്നെ ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെ നിന്നും ഒപ്പം ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഭംഗിയോടെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആ പൂരത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനായും ഒരു ആനക്കമ്പക്കാരനായും ഡോക്ടർ ടി എ സുന്ദരമേനൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചു ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ കൂടുതൽ പേർക്ക് സാന്ത്വനമാകാൻ സഹായമാകാൻ കൈത്താങ്ങാവാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ടി എ സുന്ദരമേനോനെ നേരം ടി സിയുമായി അതായത് പ്രേക്ഷകരോട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പൂരാശംസകൾ നമസ്കാരം